Оптимизм и пессимизм – два противоположных взгляда на жизнь. Известным примером определения оптимизма и пессимизма является суждение человека о стакане, наполненном водой ровно наполовину. Оптимист, смотря на этот стакан, увидит, что он наполовину полон. Пессимист увидит этот же стакан наполовину пустым. А вот современный русский писатель Кирилл Алексеев уточнил суть этого отличия и сказал так, что если в стакан наливает, то он будет наполовину полным, если из него пьют, то полупустым. А по мнению Губкинцев, как отличить оптимиста от пессимиста? Оптимист, наверное, видит во всем положительное, но пессимист, соответственно, отрицательное и нехорошее. Вот, наверное, главное отличие. Ну, вот одно слово. Верит в завтрашний А пессимист, он отпускает руки. Все ему плохо, все ему не так. Но оптимист никогда не теряет надежду на что-то. И пессимист все думает, сложа руки. Есть мой любимый анекдот про оптимиста и пессимиста. Оптимист. Пессимист говорит, да хуже уже не будет, оптимист, да будет, будет. Оптимисты, это которые постоянно видят все в светлом будущем, а пессимисты это готы и все тому тому подобное. Отличается взглядами на жизнь, оптимист более смотрит на жизнь, оптимистично, с более э, хорошей стороны на жизнь, видит все в ярких красках там, а пессимисты, они более... У них все скучно в жизни. Оптимист он веселый. Пессимист он говорит, Макс. Грустит постоянно. Наверное, оптимист думает о будущем. Пессимист. Ему, наверное, вообще все по барабану. Оптимист думает о хорошем, а пессимист на одном месте стоит. Английская писательница и философ 20 века Айрис Мердок сказала, что жизнь есть цепь трудностей. И оптимист видит в каждой этой трудности возможность. А умение видеть положительную сторону каждого события стоит больше тысячи фунтов в год. Так считал английский поэт Сэмюэл Джонсон. А способны ли губкинцы верить только в лучшее при любых обстоятельствах? Насколько они оптимисты? На 100%. Я верю, что каждый день... Будет принесет светлое будущее. Я стараюсь, но не всегда получается. Но стараюсь по мере возможности. На просто души А в чем это обычно проявляется? Ну, попытки чего-то сделать более веселого, энергичного. В компании тоже на бредовом языке разные веселые идеи. На все сто. Ну, когда кажется, что совсем все плохо, уговариваешь себя, объясняешь себе самому, что на самом деле все не так уж и плохо. Хочется верить в лучшее, но стараемся, как получается, не всегда. Я пессимистка больше, чем оптимистка. Я считаю, что я оптимист на все сто процентов. Знаете, я действительно оптимист. Я верю во все это. Надеюсь, жду, что прекрасно. Навсегда ли пессимистическое мышление вредит? Иногда оно помогает поддерживать реализм, которого не всегда хватает оптимистам. По некоторым научным исследованиям, пессимисты в среднем обладают более высоким уровнем интеллекта. Ученые говорят, что пессимисты печальнее, но мудрее. Но мир принадлежит оптимистам, пессимисты всего лишь зрители. Так считал французский историк и политический деятель Франсуа Гизо. Оптимисты, веря во все хорошее, склонны действовать, несмотря на неудачи. Пессимисты, ожидая неудачи от всего происходящего, зачастую ее и постигают. Но что считают горожане? Что делать, если ваш друг пессимист? Поддерживать, показывать, что есть хорошие стороны, позитивные. Как-то улучшать обстановку, пытаться сделать так, чтобы от всех вот чего-то пытались, шли к этой цели своей. Ну тут ничего не поделаешь уже, но надо хотя бы, можно попробовать как-то развеселить, расшевелить его, но если пессимист, то тут уже тяжелый случай. Поддержать только как-то. Ну надо работать с ними, наверное, я так думаю. Ну поддерживать этих людей как-то, не знаю, на своем личном примере, что не может всегда быть плохо. Бывает сторона черная, бывает белая в жизни, все меняется. Стараться подтолкнуть. Чтобы хотя бы чуть-чуть оптимистом стал. О, -о, О, ничего не делаем. Ну, у нас есть друг, кстати, пессимист. Постоянно чуть сидит, плачет. Мы его пытаемся как-то развеселить. Не знаю, вытаскивать его постоянно на улице, заниматься спортом, ходить э -э, по разным мероприятиям каких-то, посещать какие-то культурные заведения. И, думаю, жизнь будет налаживаться. Стараюсь как-то объяснить легкое, нежное внимательно, 
Где-то же бывает, люди ошибаются, не понимают, а много тоже таких людей. Поэтому я считаю, что нужно помогать таким людям. Без недоверия нельзя жить в нашем веку. Подлинный оптимизм покоится не на убеждении, что все будет хорошо, а на убеждении, что не все будет плохо. Негативные моменты всегда будут присутствовать в жизни. Положительное не может существовать без отрицательного. Но суть оптимизма не в том, чтобы смотреть на мир через розовые очки и не видеть в натуре реальности, а в том, чтобы, признавая эту реальность, создавать свой луч света. И как сказал английский писатель Оскар Уайлд, все мы погрязли в болоте, но некоторые из нас смотрят на звезды. А изменился бы мир, если бы все люди смотрели только в светлое будущее. Если бы все были бы оптимистами, было бы вообще замечательно. Был бы мир веселее, и краше и красивее. Ну, это было бы, наверное, всяко лучше, мне кажется, интереснее было бы. Было бы попроще, наверное. Тогда это вошло бы в норму, и никто бы не замечал, что все оптимисты вокруг. Да это тоже было бы плохо. Так не бывает. Все бы очень оптимистично друг к другу относились. Было бы, наверное, всем хорошо, я так думаю. Наверное, было бы лучше жить. Было бы меньше негатива. Хорошо было бы. Вообще весело было бы. Жилось бы весело. Было бы хорошо. Жизнь наладилась бы. А пессимисты мы уже, наверное, от того, что нет ничего хорошего не ждем от этого пессимизма. Что каждый день от все новости только ничего хорошего не ведут. Вот замечательно. Мне кажется, такого не может быть. Люди не могут стать все одинаковыми. Нет такого, не должно быть. Потому что ни за что будет и не о чем будет спорить. В известном кинофильме «Служебный роман» прозвучала фраза, которая стала крылатой. Земной шар, как известно, вертят именно оптимисты. Поэтому, кто еще не оптимист, работайте над своим мышлением, делайте его более позитивным, общайтесь с жизнерадостными людьми и улыбайтесь чаще, тогда и мир улыбнется вам.